Hello guys, so welcome to this Suritex. So today I am going to explain about programming languages concept. So first, before going to explain about my programming language, today I am going to explain about what is meant by programming language and after that I will go inside into the what is meant by C and uh, I will give brief discussion about what is the C and why it is not using why Java is getting more popular and after that Java why object oriented is becoming more popular I am going to explain the programming language so what is meant by programming language so programming language is nothing but it is a set of instructions set of instructions to the computer set of instructions to the computer why what is the need to give set of instructions to the computer suppose let us set an example suppose if you want to find out um, 1 2 or 10 how many even numbers are there then we can easily set 2 4 6 8 4 are there suppose if I ask how many even numbers are there between 1 to 20 then 2 4 6 8 and 12 something you can count and if suppose if I will ask how many even numbers are there between 1 to 100 it is little bit tricky but we can tell but now my concept is suppose if you want to tell how many even numbers are there between 1 to 1000 then we have a question mark so for that reason we have we have a computer already it is there right we need to use the computers because computer does not understand our our language suppose i am a telugu guy if i said computer ah, 1 to 100 majlo yen unna even number cheppante they, they cannot understand because a computer does not know it can understand only english so I, if they can understand english right we can say like ah, computer please give, tell me how many even numbers are there between 1 to 100 that cannot be tell you need to tell to this there are particular platform is there to write instructions to pass instructions to the computer to make our task to complete Kone set of instructions and pass share and matter what is those set of instructions are there those set of instructions we can design by using programming language so nothing but it is a set of instructions to the computer so how to pass set of instructions to the computer now our doubt is how to pass a set of instructions to the computer there are different kinds of things are there as i said computer does not understand our english telugu tamil our local language it does not understand it will understand english there are some software applications are there by using those applications we can make our task done so what are those so programming language it is used to understand the computer to make our task complete so for programming languages there are different kinds of programming languages are there very basic programming languages from to now we are in the era of um, high level programming languages so very basic that is um, assembly language then after uh, middle middle level language then after um, object uh, object oriented programming languages there are different different high high level definition programming languages are there now i am going to take an example of c programming i am going to take an example of c programming what is meant by c programming c is a programming languages which were introduced by dennis rich at at and t lab c is a programming language which were introduced by dennis Ritchie. Dennis Ritchie at AT and T Labs because there are different things are there. So I am not going deep deep into the C programming languages. So I am my concentration is I need to cover the Java, but I will give a brief explanation about the C programming languages. By using C programming language, we can do different kind of things like the main example of a C programming language is we can develop stand alone applications so one of the main thing of an c programming language is by using c programming language we can develop stand alone applications what is meant by stand alone applications so 
what is the restriction of the C programming language? I will tell. Standalone application means, as the name itself suggests, that the application which is getting standard in one computer. So the application, here then our application, okay, computer lo install chase use chase kunte. Dani manam standalone application andam. Ante suppose you put application undi. Application ni mano direct ga dani to install chase kone mano chappal. Can anyone have an examples, guys? Any examples which you have faced? Can anyone have any examples? Tell me what are the examples of an C programming language? So by using C programming, we can develop a standalone applications. So stand alone applications means that application need to be installed in our system first. That application. So I will tell. Stand alone application. So, application need to be installed in our local computer. In our local computer first. After that, we can use. So, standalone application and ATV, it went kind of applications and the applications which need to be installed in our local computer first. After that, we can use. So, if you want to use, we need to install in our local computer. So, the examples is, I am just giving an example, MS Office. Nana. MS Office. MS Office means Word. Suppose if you want to use an Word, we cannot use it directly, right? We need to install. And another one. There are different kind of applications are there, MS Office and uh, whatever it may be. Suppose if you want to, uh, whatever the things, you can give your own examples in the comment box. I will check. Okay. So, this is the standalone application. Suppose C. Suppose this is the C. And so, how the C program will be. So, what are the... How, uh, what, what is the use of NC programming language? We can check. And now we are going to check how it will be and uh, how, why it is not, why it is restricted and why it is not that much popular. I will tell. I am not saying C is not a good language. C is a good language. So by using C programming language, it is the basic, it is the bedrock for all the programming languages. Okay. So C programming structure around both the money Okay. So see. C programming structure allow to the first mano header file declaration under header file declaration second one main method after that body of the code then we need to close the main method to close main method so how it will be I will tell so and how it will be, I will tell. Header file declaration, main method, and here we can see that one is an, we can close the main method. So I will write very small program to print our name. Uh, that I will show how it will be. So see, suppose, So, Mano, Sadhukuna Dapudo, and I mean Yavarena Guda, first to see program Rahiman Day. So, he basic things Rasa is a common Guchunda and Mata. And who are writing the C program? They are already attribute studio.h, Kone.h, why it meant close, yes, Ikra Majula, Lazi Kandakrandali. So, C program means he is telling what Guda, he is a little is a little Rasa is calm with Potter. On the Pretyoka faces on the line. So, as a E line end, E line end, E line end as E and T put of Najapan. So, C programming law, what a concept to me, a concept where a preprocessor and preprocessor and day, suppose, ah, he put mano, mano, chutal in the keldono. So now we are going to one relative's house. So, aga the good chutal and mata. So, man galanti, suppose, ma, ma cello in the keldono. Eltunte, while a side end, kodiga manchi, ah, popular in at twenty food do, naturalist. Nestra and Mundaka chepe, indirect gavala food to the chipper to the leather. Indirect gavalu, food to the chipper to the leather. So, ade vidanga, nenu. E main function local methods. 
అంటే సపోజ్ ఏవో నేను ఈ మెయిన్ మెథడ్ లోపల కొన్ని వాడాలి అవి వాడాలంటే వాటికి సంబంధించిన ఒక సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేటువంటి కూడా వీటిల్లో ఉంటాయి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఓకేనా సో యాజ్ ఐ ఆమ్ నాట్ దట్ మీన్స్ మై కం నాకు ఏమీ తెలియదు అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏదైనా వాడాలంటే అవి ఇక్కడి నుంచి నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఓకేనా స్టీడియో డాట్ హెచ్ కోనే డాట్ హెచ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓకేనా సో కన్సోల్ ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లోపల వీడి ఏదో స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ వాడబోతున్నాడు కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఏవో వాడబోతున్నాడు ఏవి వాడినా నేను ఎర్రర్ చూపించకూడదు ఐ కెనాట్ షో ఎనీ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి మన సి ప్రోగ్రామింగ్ కోసం ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట అర్థమవుతుందా ప్రీ ప్రాసెసర్ ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఫస్ట్ ఇది లోడ్ అవుతుంది మెమరీలో ఓకేనా సో అసలు ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి కంపల్సరీ ఇది బై యూజింగ్ సి వీ క్యాన్ డెవలప్ ఓన్లీ స్టాండ్ ఓలన్ అప్లికేషన్ స్టాండ్ ఓలన్ కాబట్టి దీనికి కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే నేను రాయగలుగుతాం దేర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ రైటింగ్ ఏ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి సి ప్రోగ్రామింగ్ రాయడానికి ఇరవై నాలుగు నాకు తెలుసు అంటే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయిన వచ్చి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ సి అని చాలా వచ్చేస్తున్నాయి నేను చెప్పి మాట్లాడు వెరీ బేసిక్ సి వర్షన్ ఓకే నా దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సి కంపైలర్స్ ఆర్ దేర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సి కంపైలర్స్ లో నేను మనకి జనరల్ గా మన కాలేజ్ డేస్ లో మనం నేనైతే నేను వాడింది టర్బో సి ఓకేనా టీసి ఇప్పుడైతే ఎక్లిప్స్ సి కూడా ఉంది ఎక్లిప్స్ ఉంది సన్ ఎక్లిప్స్ ఉంది కదా ఎక్లిప్స్ సి కూడా ఉంది నాకైతే ఇదిగో ఇది నాకు టీసి నేను వాడింది ఓకే నా తర్వాత టర్బో సి వాడా సి ప్లస్ ప్లస్ కి ఓకేనా అది అంత వేరే విషయం ఇప్పుడైతే ఎక్లిప్స్ ఏంటంటే వీటిలో కొంచెం ప్రీ ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి తర్వాత అవి కాకుండా ఒకవేళ లైన్ ఎక్స్ కానీ వాడితే జీ ఎడిట్ కంపైలర్ జీ ఎడిట్ కంపైలర్ ఓకేనా సో ఇవన్నిటిని ఈ ట్వంటీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఏమంటే కంపైలర్ కంపైలర్ ఓకేనా దేర్ ఆర్ ఫర్ రైటింగ్ ఎస్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ ఆర్ దేర్ ట్వంటీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ లో అంటే ఈ పాయింట్ బాగా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ మెయిన్ థింగ్ ఆఫ్ ఏ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ట్వంటీ ఇరవై నాలుగు కంపైలర్ ఉన్నాయి సి రాయడానికి అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ ఆర్ దేర్ సి రాయడానికి ఓకేనా సో దాంట్లో టీసి టర్బో సి ఎక్లిప్స్ ఇంకా ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ సి ఇంకా ఏమో ఉన్నాయి సో నాకు తెలిసింది ఈ రెండు నేను చెప్తున్నా ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ వీటిలో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకుంటే నేను సి ప్రోగ్రామ్ రాయగలుగుతాను రాసిన సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు టర్బోసి ఇన్స్టాల్ చేశాను టర్బోసి అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి నేను రియల్ టైమ్ గా రేపు చూపిస్తాను అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సెషన్ లో టర్బోసి ఇప్పుడు నేను టర్బోసి ఓపెన్ చేశాను టర్బోసి ఓపెన్ చేసి ఏ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్టీడియో డాట్ హెచ్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ వైడ్ మెయిన్ అసలు వైడ్ మెయిన్ ఏం సార్ అని కూడా చెప్తాను నేను ఓకేనా యూ డోంట్ వరి నేను మీకు అందరు డౌట్స్ వస్తుంటే నేను చెప్తాను వైడ్ మెయిన్ అనేసి కాకపోతే నా ఇంటెన్షన్ సి కాదు జావా బట్ నేను బేసిక్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తాను ఓకేనా ప్రింట్ ప్రింట్ ఎఫ్ నా పేరు సురేందర్ రెడ్డి ఆ పైంట్ నేను ప్రింట్ చేసుకుంటాను మీకు కావాలంటే ఇంకా కూడా ప్రింట్ చేసుకోండి మీ నేమ్ రాసుకొని మీరు ప్రింట్ చేసుకోండి ఓకే ఇదే సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఇప్పుడు అర్బోసి ఓపెన్ చేసి ఓకేనా నేను ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసాను జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ మై నేమ్ ఓకే సో ఈ సీక్ ఇంకోటి కూడా ఉంది కంపైలేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్దంటే లేకపోతే ఇంకా చెప్పాలంటే సో అసలు కంపైలర్ అంటే ఏంటి సార్ కంపైలర్ అంటే ఏంటి కంపైలింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి నువ్వు రాసిన ప్రతి లైన్ ఒక్క తర్వాత ఒక్కటి కంప్యూటర్కి లాంగ్వేజ్ అర్థం అవుద్దా అర్థం కాదు కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది ఏంటి బైనరీ లాంగ్వేజ్ సో ఈ ప్రతి ఒక్క లైన్ ని కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాష ఇది నాకు అర్థమైన సీ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్కి అది అర్థం కాదు కదా మధ్యలో కంపైలర్ ఉండాలి కదా కంపైలర్ ఉండవు కదా ఈ కంపైలర్ అంటే ఏంటంటే ఇదిగో ఈ టర్బోసి అనేది ఒక కంపైలర్ టీసీ అనేది ఒక కంపైలర్ వీటిని నేను ఓపెన్ అదంటున్నా ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తా అంటే నువ్వు రాసిన దాన్ని మొత్తాన్ని కంప్యూటర్ కంపెనీ భాషలో మారుస్తుంది అనమాట కంపైలర్ అంటే నువ్వు రాసిన మొత్తాన్ని కంప్యూటర్ లోపల ప్రాసెసర్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ ప్రాసెసర్ లోపల ఒక్కొక్కటి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఓకేనా అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి నువ్వు వాడేదే కంపైలర్ ఓకేనా సో ఇ
వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అసలు ఈ కంపైలర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ దీన్ని సీనే మనం ఏమంటాం అంటే టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అంటాం సీజే టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఆ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అప్పుడు సి అంటే ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ ఫస్ట్ రాసేస్తాం మనం ఇక్కడ సో యూ విల్ రైట్ మెయిన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఓవర్ హియర్ మెయిన్ సో ఇన్ ఆఫ్టర్ మెయిన్ మెథడ్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ యాజ్ అండ్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అంటే నీ వన్ బై లైన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నీ కంపెనీషన్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో వైడ్ మెయిన్ వైడ్ మెయిన్ ప్రింట్ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ కానీ కంపెనీ తెలీదు ఇట్ విల్ చెక్ ఇన్ ద స్టూడియో డాట్ హెచ్ సో ప్రింట్ ఎఫ్ అనే మెథడ్ స్టూడియోలో కానీ కోనియో డాట్ హెచ్ హెడ్ ఫైల్స్ లో ఉన్నాయా లేదా ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఎందుకు ఈ దీని లోపల ఏమైతే ఇచ్చామో అది పోయి కంప్యూటర్ లో ప్రింట్ అంటే మనకు అవుట్ పుట్స్ కింద ప్రింట్ చేయడానికి అనమాట సో ఇట్ విల్ చెక్ ఇన్ ద స్టూడియో ఆర్ కోనియో డాట్ హెచ్ సో ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ స్టూడియో డాట్ హెచ్ లో ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఉంటది ఓకేనా సో గైస్ సో సి ఈజ్ ఏ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫాలో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఐ విల్ బ్రీఫ్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్ నౌ నౌ సి ఐ విల్ టెల్ అగైన్ సో దిస్ ఈస్ మై కంప్యూటర్ దిస్ ఈస్ మై కంప్యూటర్ అండ్ హియర్ ఈస్ మై ఓకే inside this computer we have an cpu cpu means not a dabba it is a processor it is a processor so how it will do suppose ne put turbo c lo oka program rasanu printf fun cheppesi rasani edo rasam kada ipudu ela execute avutundante compiler em chestadu ante ee lines anitni okka sari ikkada pass chestu pass chestu ante bag gurtu pet compiling ante eppudaithe nuvu turbo c lo mala cheptuna టర్బో సిలో కంపైల్ చేయాలంటే నువ్వు వాడే కమాండ్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేయగానే నీకు టక 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 చెక్ చేసి ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తుంది ఎక్క చూపిస్తుంది అంటే ఈ లైన్స్ అన్ని ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ప్రాసెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ నీకు అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఓకేనా సో ఆ ప్రొసీజర్ అనే మనం ఏమంటాం అంటే కంపైలింగ్ అంటాం సో సిఈజ్ అండ్ బై యూజింగ్ ఐఎమ్ బ్రీఫింగ్ okay so i am not going more deep into the c programming language so because i need to explain about java so that's why so today i will give brief discussion about c programming language overall c programming language so c c is an procedural oriented programming language procedural oriented programming language yes guys if you have any doubts you can post in the comment box c is a procedural oriented programming language and c follows which approach tell me c follows which approach top down top to down approach top down approach and by using c programming language we can develop which kind of applications stand alone stand alone applications okay and see these are the main things we need to consider and now i am going to discuss about what so it is very good sir mag baga ardham indi c gurinchi c lo ee mood procedural oriented top down approach ani cheppanu ah mala stand alone application c program run cheyadanke if you want to run c programming languages there are 24 types of software that is known as a compilers 24 types of compilers and compilers are examples are turbo c is a software which you need to install in your local system first then after you need to use okay now see i am going to explain about one more concept so compiler what compiler will do what compiler will do it will take a bunch of instructions to pass into the processor and we will get a result on our screen it will take the bunch of all the lines whatever you had written in the turbo c if you press control f9 then it will take all the lines then it will pro- process uh, it will send to the processor then it will post our uh, post the result on our output that is compiler all lines at one at a time compiler okay fine now here so and uh, one more important point i am going to tell about c it is a platform dependent language very very important one c is a platform dependent 
language so what is meant by platform dependent or sometimes we can say it as a os dependent language platform anna os anna rendu okate platform anna os anna rendu okate platform dependent language means suppose uh, okay example నేను వచ్చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనిపెట్టాను ఏంటంటే నా ఫేస్ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనిపెట్టా అది ఏంటంటే సపోజ్ ఫేస్ ఎడిటర్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనిపెట్టాను దాని పేరు ఫేస్ ఎడిటర్ ఎందుకంటే సో ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ మై గ్లోనెస్ సబ్ బ్లాష్ ఏదో ఒకటి మన మేకప్ వేసుకోవడానికి ఒక ఫేస్ ఎడిటర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనిపెట్టాను కనిపెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని రాసింది వచ్చి సీలో రాసా సీలో రాస్తే దానికి సపోర్ట్ నేను ఏ నా నా కంప్యూటర్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో రాసా నేను వాడే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో టర్బోసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని నేను ఫేస్ ఎడిటర్ అని ఒక అప్లికేషన్ రాసాను సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇదే తీసుకెళ్ళి నేను మ్యాక్ ఓఎస్లో కానీ రాయాలి అంటే మ్యాక్ ఓఎస్లో కానీ తర్వాత ఇంకొక ఓఎస్లో కానీ రాయాలంటే ఇది సపోర్ట్ ఇట్ మే నాట్ బి సపోర్టెడ్ అండ్ అనదర్ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ గురించి ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలంటే సో ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఓఎస్ ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్ ఇన్ అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఏం సార్ సేమ్ సీ కోటే కదా నేను మ్యాక్ ఓఎస్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను అక్కడ ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు అంటే అప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెన్స్ లేదు కదా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ కదా మీకు డౌట్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి వాట్ ఈస్ మెన్ బై ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ సో సపోజ్ సి ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైతే అసలు మీరు ఇంకా జావా మీరు మిక్చర్ విడిగా రాస్తారు కోటింగ్ సపోజ్ సి ఇది నా సిస్టమ్ ఇది పక్కన సిస్టమ్ సిస్టమ్ వన్ అండ్ సిస్టమ్ టూ సిస్టమ్ వన్ అండ్ సిస్టమ్ టూ సో దీంట్లో ఇక్కడ టర్బోసీ ఉంది టర్బోసీ ఉంది ఈ టర్బోసీ లోపల నేను కోడ్ రాశాను కంపైల్ చేశాను కంపైల్ అంటే కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్ళి మెమరీ దగ్గర అది ప్రాసెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది కదా దాన్ని కంపైల్ చేశాను కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి మనకి కంపైల్ ఉంది రన్ను ఉంది ఈ రెండు ఒకసారి జరగాలంటే టర్బోసీలో కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ నైన్ అలా కాకుండా Control plus C, Control plus R. Both are there. If you press a Control plus C, what it will happen is, it will compile the lines of our code. Then, it will generate one file called as an object file. C program ni compile cheshte, not running. Bo compile and running both at a time. If you compile the C program, it will generate an object file. Object file. Then, if you run, it will get an output. Object file ni chinik output asadhi. ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ రన్ చేస్తే నీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంది ఆఫ్టర్ కంపెలేషన్ ఆఫ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ విల్ బి జనరేటెడ్ నా సపోజ్ సి హియర్ సి ఇన్ సిస్టమ్ ఇన్ సిస్టమ్ టు విచ్ ఈస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఓఎస్ ఇక్కడ వచ్చేసి విండోస్ ఓఎస్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చి లైన్ ఎక్స్ ఓఎస్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్తే ఇది ఓ అని తన్ని వెనక పంపిస్తుంది తన్ని వెనక పంపిస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రాసుకు వచ్చావు నేను చూస్తే లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ ఈ అప్లికేషన్ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో వర్క్ కాదు యూ జస్ట్ గెట్ అవుట్ అని చెప్పి వెనక్కి తరిమేస్తుంది బికాస్ సి విల్ డెవలప్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏ కైండ్ చెప్పండి స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ విచ్ విల్ బి రన్ ఇన్ అవర్ లోకల్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ okay so there are main point, points c is a platform dependent c follows top down approach and c will generate after compilation of uh, c programming language file it will generate object file it should not execute in another file in another system okay so this is the main things so uh, and this is the main things which i was covered in the next session we will discuss about what are the drawbacks of the c programming languages and what are the limitations of the c programming language we will check and we will slightly move towards to the java programming language and i have a got called one okay naaku oka comment ochindi aa comment endante sir distributed systems maaku ardham kavatledu distributed systems mindu kuda naaku oka session cheppandi ani annaru సో నేను చెప్తాను మీకు ఏ కాన్సెప్ట్ కావాలి డిస్ట్రిబ్యూట్ సిస్టమ్స్ బేసిక్స్ కావాలా లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అది కావాలా ఏం కావాలి మీరు క్లియర్గా కానీ నాకు మెన్షన్ చేస్తే నేను లాస్ట్లో నా సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీ కోసం కేటాయించి నేను ఆ సెషన్ అనేది చేస్తాను ఓకేనా గైస్ థ్యాంక్ యూ ఇఫ్ యూ రియల్లీ అండర్స్టూడ్ యూ క్యాన్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ అండర్స్టూ ఓకే so thank you guys thank you please support if you have any doubts you need to ask okay don't forget please listen it thank you thank you guys signing off bye